ഞാനിത് വായിച്ചു വന്നപ്പോ ഒരു സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ബേസിക്കലി അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ആ പേരിന്റെ നമ്മുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറിന്റെ പേര് അറിയാലോ അല്ലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ തോട്ട് ആണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് സൈക്കോളജി ആസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ വളർന്നു വന്നത് എന്നാണ് ഈ പേപ്പർ ബേസിക്കലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു വൺ തിങ് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ബിലീവ് ദറ്റ് സൈക്കോളജി ഹാസ് എ ഫാദർ സൈക്കോളജിക്ക് ഒരു ഫാദർ ഉണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു സൈക്കോളജിയുടെ ഫാദർ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്ക് ഒരു ഫാദർ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ുംതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു ഉച്ച വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡെവലപ്മെന്റിൽ തോട്ട് വായിക്കുന്നോടം വരെ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും അങ്ങനെയാണ് പലരും ഇങ്ങനെ പല അബദ്ധ സാധാരണകളും വെക്കാറുണ്ട് സൈക്കോളജിക്ക് പല പല ആൾക്കാരെ ഫാദർ എന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷെ വില്യം മൂണ്ടാണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സയന്റിഫിക് സൈക്കോളജി ആയിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിന് ൂണ്ടിന് മുൻപും ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഒത്തിരി പേര് ഒത്തിരി പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി രണ്ട് പേര് അതിൽ തന്നെ ഹെൽമ് ഹോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ആ ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് തുറന്നു വെക്കണേ നിങ്ങളുടെ ബി പി സിക്സ് ബ്ലോക്ക് വൺ ഒന്ന് തുറന്നു വെക്കുമായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അത് എനിവേ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സ്ക്രീൻ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കണേ എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കണ്ടോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഏർലി മോഡേൺ സൈക്കോളജി ഹെൽത്ത് ഹോംസ് എന്നുള്ള പേര് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഹെൽത്ത് ഹോംസ് നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ കുറെ തിയറിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ കളർ വിഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഹെൽത്ത് ഹോംസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ബുക്കിന്റെ അവസാനത്തെ പേജ് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സമ്മറി പാർട്ടിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ശരിക്കും വൂണ്ടല്ല വൂണ്ടിന് മുൻപ് സൈക്കോളജിയിലേക്ക് ഒത്തിരി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മള് വൂണ്ടിന്റെ ലാബ് എന്ന സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലിപ്സിംഗിൽ ലാബ് എന്ന സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ തന്നെ ഈ ഹെൽത്ത് ഹോംസ് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെക്ഷനറൊക്കെ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മ പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ് വൂണ്ടാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ ബുക്സ് ആണ് സൈക്കോളജിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയും ബാരന്റെ മോർഗന്റെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈ എന്താ പറയുക ഇഗ്നോർഡ് മാത്രം ബുക്സ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബുക്സ് ടെക്സ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫോറിൻ ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്ക് ആണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അവിടങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മോഡേൺ ഫീൽഡിൽ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഫീൽഡിന്റെ ഒരു അതിപ്രസരണം ആയതുകൊണ്ടാണ് വൂണ്ടിനെ പറയുന്നത് വൂണ്ടാണ് മോഡേൺ ഫാദർ സൈക്കോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോ ഈ ബുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു സൈക്കോളജിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്താണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതൊന്ന് വായിക്കണം അപ്പം ഒന്ന് അറിവിന് വേണ്ടി മാത്രല്ല നമ്മളൊരു മൂന്ന് വർഷം അല്ലെ മൂന്ന് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്ട് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കണം പഠന പെർപ്പസിന് മാത്രല്ല ക്യൂരിയോസിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നാ ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബ്ലോക്ക് വണ്ണും ബ്ലോക്ക് വണ്ണ് തീർക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് 
അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സൈക്കോളജി ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും Psychology is the scientific study of behavior and cognitive processes. Okay. നമ്മൾ ഈ ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നാരോ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടാണ് സൈക്കോളജിനെ കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പിള്ളേരോടും ഞാൻ പച്ചവെള്ളം പോലെ പഠിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഇപ്പൊ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞത് സൈക്കോളജി ഇസ് എ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടേംസ് ആണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ഈ രണ്ട് വാക്കും സൈക്കോളജിയുടെ രണ്ട് തരം ചിന്താഗതികളെ ഉൾക്കൊള്ളി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ട് സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് ഊന്നി പഠിക്കുന്നത് ഏത് ഏത് തോട്ടാ ബിഹേവിയറിസം വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് തോട്ടാ ആ ജസ്റ്റായിട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഫീൽഡാണ് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് പക്ഷെ ഈ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇവര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുക്കിന്റെ ഓതേഴ്സ് വേറെ കുറെ സാറുമാരൊക്കെ ആണല്ലോ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ സൈക്കോളജിയിൽ ബിഹേവിയറും അതുപോലെ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സുകളും മാത്രമേ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളോ നോക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരു വർഷം പഠിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ ഡെഫിനിഷനിലുണ്ടോ അപ്പം അത് തന്നെ കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയില്ലേ കുത്തക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കുത്തക എന്നുള്ള വാക്ക് എന്താ ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാര് മാത്രം അവരുടെ ഇഷ്ടം മാത്രമാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വായിക്കുന്ന അല്ലെ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻസ് അത്രയും മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ല ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ വാക്കുകളാണ് എപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ അതായത് മജോറിറ്റി പറയുന്നത് ആൾക്കാർ അങ്ങ് അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുവാന്ന് ആ അതുപോലെ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു മജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ എന്താ പറയുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യനെ അല്ലെങ്കിൽ വിമനെ എത്ര വിമൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വിമൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര അഫ്ഗാനി സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ ഈ വെസ്റ്റേൺ ആൾക്കാർ കുറച്ച് സ്വിസ് റഷ്യൻ വിയന്ന ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് അതായത് ബേസിക്കലി വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജി ആണ് ഇവിടെ റൂൾ ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റേണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെസ്റ്റേൺ എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് പോലും ഇല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോടെ ഇന്ത്യയിൽ സൈക്കോളജി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരു ഫേമസ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പേഴ്സണോളജിസ്റ്റ് അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി തിയോറിസ്റ്റ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാ അത് ആരാണ് യുങ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യുങ് യുങ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മണ്ഡല നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മള് ബോഡി പോസ്റ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് ചക്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മള് യോഗയിലൊക്കെ പറയാറില്ലേ നമ്മള് അതുപോലെ അത് അതുപോലെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മണ്ഡല ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളി അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിലും ഒക്കെ പണ്ടേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ
ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ കോളനൈസേഷൻ അതേ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ അടിയാളന്മാര് പറയുന്ന ആരും കേൾക്കാറില്ല എപ്പോഴും മുതൽ മുതലാളി വർഗം പറയുന്നതല്ലേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കോളനൈസേഷന്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും സുപ്രീം എന്താ പറയുന്നത് റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതോറിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ ബുക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അറിയാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈക്ക് ഇപ്പം ബാരൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആട്ടോ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും സോറി ബാരൺ അല്ല മിശ്ര ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അരവിന്ദ് മിശ്ര മിശ്ര എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓദർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വളർന്നു വരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസ് ഈ പേപ്പറിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫീൽഡ് പൊങ്ങി വരാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഞാന് നമ്മൾ ഈ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ട് തരം റിസർച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് തരം ഒന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തെളിവ് വേണം നമ്മൾ പറയും ചിലത് നമ്മൾക്ക് തെളിവുകൾ വേണ്ട നമ്മൾ ഒരു യുക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ഹലോ ഹലോ മാം ആ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിന് രണ്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വിളിക്കുക സയന്റിഫിക് ഫീൽഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേതാണ് എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയും എംപിരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ തെളിവുകളിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ എവിഡൻസസ് റിസർച്ച് ഇപ്പം എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജി ആക്ച്വലി യുങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സോറി ൂണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജിയുടെ പിതാവാണ് അദ്ദേഹം കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലാബ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോ പുള്ളിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ വായിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വായുവിൽ പറയുകയല്ല തെളിവ് കാണിച്ചു തന്നത് ചിന്തകളുണ്ട് എന്താ ഈ ബേസിക്കലി യുങ് പറഞ്ഞത് അല്ല സോറി യുങ് എന്നാ എന്റെ വായിൽ പറഞ്ഞത് ഈ വൂണ്ട് എന്താ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞത് വൂണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് വൂണ്ടിന്റെ സ്കൂളിന്റെ പേരെന്താ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വൂണ്ടിന് മുൻപ് സൈക്കോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന് മുൻപ് ഡിസ്കസ് മൂണ്ടിന് മുൻപ് മൂണ്ടിനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മോഡേൺ സയന്റിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സയന്റിഫിക് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് സൈക്കോളജിയിൽ എങ്ങനെയായി മനഃശാസ്ത്രം എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സോള് സോള് വെരി ഗുഡ് സോള് പിന്നെ സോള് മാത്രാണോ മൈൻഡ് വെരി ഗുഡ് മൈൻഡ് മൈൻഡ് സോള് ഇതുപോലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് അത് കഴിഞ്ഞ് വൂണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ വൂണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നിങ്ങൾ ഫ്രോയിഡിന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് പഠിച്ച ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഫ്രോയിഡ് മൂന്ന് ലെവൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന പോലെ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ആര് ൂണ്ട് എന്ന് പറയണത് സോ വൂണ്ട് ബേസിക്കലി എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ലാബ് ഉണ്ടാക്കി പുള്ളി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു നാല് മുറി ലാബ് ആയിരുന്നു എന്നാ പറയണത് ഈ നാല് മുറി ലാബിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ലാബ് കണ്ടിട്ട് ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള ആൾക്കാര് ഇതുപോലെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ യു എസിലും അല്ലാത്തടത്തും ഒക്കെ ജർമ്മനിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ല ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില
ഇപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞത് മനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സെന്ന് പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നെ എന്താ പ്രത്യേകത സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് എന്ത് കാണും പാർട്സ് കാണും അല്ലേ അതായത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ശരീരം ഉണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് തന്നെ തലയുണ്ട് കയ്യും കാലും മേലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനും സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഹി ട്രൈ ടു സ്റ്റഡി ദിസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ടു ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഏത് മെത്തേഡാ പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് മെത്തേഡാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ടെക്നിക്കായിരുന്നുപയോഗിച്ചത് ഈ വൂണ്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു സംതിങ് ശരിക്കും വൂണ്ട് ആണോ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജി എന്നൊക്കെ ഉള്ള സാധനമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചറലിസം ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആരാ വൂണ്ട് ആയിരുന്നോ വൂണ്ടിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു വൂണ്ടിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഈ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് വെച്ച് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ വൂണ്ടും ഐ മീൻ ബേസിക്കലി വൂണ്ടിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അത് വൂണ്ടിന് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയത് കാരണം വൂണ്ടാണല്ലോ ഈ ലാബ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ബാക്കി കഷ്ടപ്പാട് മുഴുവൻ ചെയ്തതെങ്കിലും ആൻഡ് വോട്ട് ഹി സംറൈസ് വാസ് അയാളുടെ ഒബ്സർവേഷനില് ഇനി ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി അറി അറിയത്തില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വൂണ്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജി അങ്ങനെ തമാശയ്ക്കൊന്നും അല്ല അല്ലെ വഴിയെ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു നിർത്തിയാന്നാ വാ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കാം ഇനി എങ്ങനെ ഈ ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ മെഷർ ചെയ്തെന്നറിയാമോ എങ്ങനെയാണ് വൂണ്ട് കോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിച്ചണർ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ മെഷർ ചെയ്തത് അല്ല അതാരെ അത് വൂണ്ടിന്റെ അല്ല അതാരാ കൊണ്ടുവന്നത് ാണത് അത് വേറെയാ സൈക്കോ ഫിസിക്സ് വേറെ ഫീൽഡ് ആണത് ഇദ്ദേഹം കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാമേ നിങ്ങൾ എല്ലാരും മനസ്സിൽ ഞാൻ എന്താ ഞാൻ പറയുമ്പോ അത് ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് എ ബനാന വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് കം ടു യുവർ മൈൻഡ് കളറ് ടേസ്റ്റ് എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കളർ പറഞ്ഞു ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇത് ഇങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ എന്താ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നതെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നതെന്ന് അതിനെയാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ സീങ് ഇൻ ടു വൺ സെൽഫ് സീങ് ഇൻ ടു വൺ സെൽഫ് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുന്നതിനെയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ബനാന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാമെന്ന് അപ്പം കുറെ പേര് ചരിപ്പ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെയാണ് പുള്ളി പഠിച്ചത് പുള്ളി അവർക്കെല്ലാം പല ലെവലിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പുള്ളി ഈ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡിയിൽ പുള്ളി എടുത്തത് അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാട്ടോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡി ഇതായിരുന്നു കൺക്ലൂഷൻ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് അത് മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് അല്ലേ സെൻസേഷൻ മൂന്നെണ്ണങ്ങൾ സെൻസേഷൻ ഫീലിംഗ് ഇമേജസ് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നമുക്ക് ആ ഒരു 
സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു അതാണ് സെൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് അതിനെ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ അതിനെ തൊടി ഇപ്പൊ ഞാൻ വാഴപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ പഞ്ഞു പോലത്തെ ഒരു സാധനം എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിൽ വന്നില്ലല്ലോ വന്നോ ഇല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ഹാർഡ് ഓബ്ജെക്ട് ആ മനസ്സിൽ വന്ന അല്ലെ അല്ലേ അതെ അപ്പൊ അതാണ് സെൻസേഷൻ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ടു ഇപ്പൊ ചിലർക്കുണ്ടല്ലോ വാഴപ്പഴം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ഇമിസിന് വേറെ ഒരു പഴത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റിയില്ലേ എന്നായിരിക്കും ചിലര് മനസ്സിൽ വിചാരം ചിലര് ഹായ് വാഴപ്പഴം എന്നായിരിക്കും ചിലർക്ക് മനസ്സിൽ വന്നത് അല്ല ചിലർക്ക് വാഴപ്പഴമോ അത് എന്തുവാ എന്നായിരിക്കും വേറെ ചിലർക്ക് മനസ്സിൽ വന്നത് സോ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റ് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഫീലിങ്സിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മള് അതാണ് ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി എല്ലാവർക്കും വിത്തൌട്ട് എനി ഡൗട്ട് വന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വാഴപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു വാഴപ്പഴത്തിന്റെ പടം വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വന്നു അതോ പോഷ്യർ എല്ലാവർക്കും വരും ബാക്കി രണ്ടും നിങ്ങൾ പിന്നെ ഫീലിങ്ങോ ഓ മിസ് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൂണ്ട് വൂണ്ടിന്റെ സ്റ്റഡിയിലൂടെ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിലൂടെ വൂണ്ട് സമ്മറൈസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും തോട്ട്സിന് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സെൻസേഷൻ ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ഇമേജസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതിനെ ഖണ്ഡിച്ച് വന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്കൂളായിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയണത് ഏതാ രണ്ടാമത്തെ സ്കൂള് ആ എന്താ ഈ ഫംഗ്ഷനലിസം പറയുന്നത് ആരാ ഇതിന്റെ ഫാദർ വാട്സൺ ജെയിംസ് വില്യം ജെയിംസ് ആ വെരി ഗുഡ് വില്യം ജെയിംസ് ആൻഡ് ഹി ഇസ് നോൺ ആസ് ദ പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പുള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത ഹി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ പുള്ളി എങ്ങനെയാ വൂണ്ടിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാ എന്താ പുള്ളി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് കോൺഷ്യസ്നെസിനെ പഠിക്കുമ്പോ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പഠിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് അതെന്ത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പറയുമ്പോ അത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ പഴത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ മിസ് അതിന്റെ പടം ഓർക്കാൻ പറയുന്നു ഫീലിംഗ് ഓർക്കാൻ പറയുന്നു അതല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതെന്ത് അതിന്റെ ഘടനയ്ക്കല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് മറിച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു മണി അപ്പറെ പോയി ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനസ്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ബോഡിയാണോ നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ആണോ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ബോഡി ആണോ അല്ല അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം എന്താ പറയാ ഇന്നത്തെ സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആദ്യ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഒരു ബസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാ നമുക്ക് ക്ലാസ് കേട്ടേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് കയറും പക്ഷെ നാളെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുവോ അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ കയറുവോ എന്നുള്ളത് ഇന്നുണ്ടായ ഇമ്പ്രഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഇല്ലേ ആ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ പാസ്റ്റ് അപ്പൊ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരുപോലെയല്ല ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രീം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അരുവി അരുവി ഒഴുകുന്ന പുഴ പോലെയാണ് ഈ പുഴയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് എന്താ പുഴയുടെ പ്രത്യേകത പുഴ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ആ പുഴേനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ആ ഒഴുകി പോകുമ്പം ആ ഫുൾ ഫ്ലോയിലെ നമുക്ക് അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ആക്ച്വലി ഈ വില്യം ജെയിംസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇവോൾഡ് ആണെന്നാണ് വില്യം ജെയിംസ് പറയുന്നത് ഇവോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ആരുടെ തിയറിയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം അപ്പൊ ഇൻസ്പയർഡ് ആയത് ഇവോൾഡ് എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ഏത് തിയറിസ്റ്റാ ഉപയോഗിക്കണേ ആ പുള്ളി ഡാർവിന്റെ ഒക്കെ തിയറിയിൽ നിന്ന് ഭയങ്
ഒരു മനസ്സുണ്ട് മനസ്സിന് ഒരു ഘടനയുണ്ട് ഘടനയ്ക്കകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ ഭയങ്കര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റലിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ഈ ലാബിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഈ കെമിസ്ട്രി ലാബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അളന്ന് തൂക്കി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാ ബേസിക്കലി ഈ വൂണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് വൂണ്ട് ഒരു സൈ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സയൻസ് റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്ട് ആണ് പുള്ളി നോക്കിയപ്പം എല്ലാത്തിനും ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആറ്റം നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം ബേസിക്കലി എനിക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ടു വരെ സയൻസ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കുറച്ച് എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഞാൻ ആർട്സ് ആണ് സൈക്കോളജി നമ്മള് സയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ആർട്സ് സ്വഭാവം ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോഴും എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കലും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സയൻസ് ആണ് എനിക്കിഷ്ടം എനിക്ക് ഓക്കെ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്റെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതിലാണ് കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തേനെ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഈ വില്യം ജെയിംസ് പറയുന്നത് മനസ്സൊരു പുഴ പോലെയാണെന്ന് ഈ പുഴേനെ എപ്പോഴും എന്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുള്ളി പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മനസ്സ് ഇവോൾഡ് ആണെന്ന് ഇവോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹചര്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേരെങ്കിലും കാണത്തില്ലേ എല്ലാരും ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും എല്ലാരും ഉണ്ട് നിങ്ങള് ഒരു പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ എന്ത് തോന്നാറുണ്ട് മാറ്റമുണ്ടോ മാറ്റമില്ലയോ ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരു ഘടനയുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അത് മാറ്റമില്ലാത്ത സാധനമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് അതേ കാര്യങ്ങൾ അതേ രീതി തോന്നണ്ടേ നമുക്കിപ്പോ എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഇവോൾഡ് ആണ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ സൈക്കോളജിക്കലി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ആസ് എ ടീച്ചർ ഞാൻ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഞാനൊരു ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പോവുക ബുക്ക് നോക്കാതെ പഠിപ്പിക്കുക എന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആട്ടോ അത് ബുക്ക് നോക്കാതെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോർഷൻസ് തീർക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല ഉണ്ടോ സൈക്കോളജി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ മീൻ ഓൺലൈനിലൊന്നും ഇല്ല അതിന്റെ ഇത് ഭയങ്കര ഹെക്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് കാരണം നമ്മൾ ടു അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പോവാറില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് അഞ്ചാറ് ഏഴ് വർഷം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു അധ്യാപിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അറിവ് കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനും അപ്പുറം കുറെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇപ്പൊ നോക്കണം നമുക്ക് നമ്മള് പിള്ളേര് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു മോഡൽ ആയിട്ട് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഫാഷൻ രീതിയിലെ മോഡൽ എന്നല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് അല്ലാതെ അതായത് എല്ലാം കൊണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മള് നല്ലൊരു സാമൂഹിക ജീവി ആയിരിക്കണം നല്ല വ്യക്തിത്വം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെരുമാറാൻ അറിയണം ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ടീച്ചറിന് വേണം മറ്റേത് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുക പോർഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുക നല്ല പോലെ പിള്ളേരുടെ അക്കാഡമിക് വെൽബീങ് മാത്രല്ല അല്ലാതെ ഈ മാറ്റം എന്നിൽ എങ്ങനെയാ വന്നത് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നു ഇപ്പൊ മാറ്റങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ അത് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അത് വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാ മാറ്റം വന്നത് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളാണ് സോ മൈ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇസ് ബീങ് ഇവോൾവ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പഴയ മൂരാച്ചി ടീച്ചർ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നടന്നാൽ ശരിയാവൂല ഐ ഹാവ് ടു ഇവോൾവ് ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്
ഇതിന് മുൻപേ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചറലിസം ഫങ്ഷനലിസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജിക്കൽ തോട്ട്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു ഈ സൈക്കോളജിയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ആരാണ് വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസം സെൽഫ് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ സെൽഫ് എന്റെ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് സാമൂഹിക നന്മയ്ക്ക് ഊന്നുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യക്തിയുടെ നന്മയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഫീൽഡിനെ സൈക്കോളജി എപ്പോഴും എന്തിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ അല്ല ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ സൊസൈറ്റി ബിഹേവിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ അപ്പം നമുക്കത് ഇന്നേ വരെ തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നല്ല കാര്യമില്ല നമ്മളെ അല്ലേ നമ്മൾ നന്നാക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവിടം വരെ അതിലെന്താ മിസ് കുഴപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിനെ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദു പുരാണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ അതിനകത്ത് വ്യക്തിയിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ സമൂഹത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധ അത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഇപ്പൊ ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൾച്ചറിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കൾച്ചറാ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആണോ കളക്ടിവിസ്റ്റിക് ആണോ നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആണോ കളക്ടിവിസ്റ്റിക് ആണോ ആ നമ്മുടെ ഒരു കളക്ടിവിസ്റ്റിക് പക്ഷെ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി നമ്മൾ നമ്മള് അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജി കളക്ടിവിസ്റ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വെസ്റ്റേൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിന്റെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ ഈ ഓതർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സൈക്കോളജി മാത്രല്ല ഉള്ളത് വേറെ വേറൊരു ഫീൽഡ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഉണ്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോൺ വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജികളെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ചടികളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ കൾച്ചറിനോ സൊസൈറ്റിക്കോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന അക്കാഡമീഷ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേരിയബിൾസിനെ കുറച്ച് വാല്യൂ ആക്കി മാറ്റി വാല്യൂനെ നമ്മള് നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ക് പറയാ നമ്മൾ പറയില്ല കണക്കിനകത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് മാത്ര അഞ്ച് അഞ്ചര ആവുമോ ഇല്ല ഇല്ല അതായത് പ്രിസൈസ് ആണ് അതിനകത്തൊരു മാറ്റമില്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തിറ്റി പോലെയാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിനകത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ കോൺടെസ്റ്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ തോട്ടിൽ പറയുന്നത് ഒത്തിരി തരം അതായത് ഫിലോസഫിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സൈക്കോളജി ഉണ്ടായത് അതിൽ ഫിലോസഫിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബേസിക്കലി രണ്ടു തരം ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എംപെരിസിസോ ഉണ്ടായിരുന്നു റാഷലിസോ ഉണ്ടായിരുന്നു എംപെരിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ എവിഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർച്ച് അതാണ് പിന്നീട് വെസ്റ്റേണും എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജിയിലേക്ക് മാറിയത് റാഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യുക്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ യുക്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങ് അധികം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ യുക്തിപൂർവ്വം നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് എന്നാ പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കലി നമ്മളൊരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ എളുപ്പമാണ് ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താല് പറഞ്ഞത് അതായത് രണ്ട് തരം ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട്സ് ഉണ്ട് എംപെരിസിസോ ഉണ്ട് റാഷലിസോ ഉണ്ട് എംപെരിസിസം ആണ് പിന്നീട് എന്തായി
ഒരു പുതിയ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഈ സൈക്കോളജിയുടെ ഈ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ കുറെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ചും കൂടെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കരുതുന്ന ഒരു 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 സൈക്കോളജി ഉണ്ട് അതായത് ആ അത് അത് അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് അയ്യോ സൈക്കോ ആ വെരി ഗുഡ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സൈക്കോനാലിസിസ് പറയരുത് കേട്ടോ സൈക്കോനാലിസിസ് പറയരുത് മനുഷ്യൻ ഒരു ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണെന്നാണ് പറയണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്കോളജിനെ നെഗറ്റിവിസ്റ്റിക് ആക്കിയ ഫീൽഡ് ആണ് സൈക്കോനാലിസിസ് കാരണം സൈക്കോനാലിസിസ് എന്താ പറയുന്നത് മനുഷ്യന് അവന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണോ അല്ല പക്ഷെ അതിന് അതിന്റേതായ പ്രത്യേകത ഇല്ല ആ അതാണ് നമ്മൾ ആ ഈ ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറിനെ നമ്മൾ അങ്ങ് പിടിച്ചു വെച്ചു പക്ഷെ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അവനവന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇപ്പൊ ഈ മാസ്ലോ മാസ്ലോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ലേ മാസ്ലോനെ പഠിച്ചാലോ മാസ്ലോ മാസ്ലോന്റെ അമ്മേനെ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ജന്തു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ക്രീച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത്രയും നെഗറ്റിവിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരന്റിങ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മാത്സിലോ സെൽഫ് ആക്ചലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും വലിയൊരു തിയറി ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് തിയറിസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച് വളർന്നാലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ കഴിവും പൊട്ടൻഷ്യൽസും വില്ലും ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുഴിയിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ നന്നാക്കി കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഏതെന്ന് പറയണത് ഹ്യൂമനിസം അപ്പൊ ഈ ഹ്യൂമനിസം ഏത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എംബരിസിസ് ആണോ റാഷ്ലസ് ആണോ റാഷ്ലസം കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ചിലര് നന്നാവുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ചിലര് നന്നാവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം ഇല്ല നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ അത് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസിനെ കാണുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരേ വീട്ടില് ഒരമ്മ വളർത്തുന്ന എല്ലാ പിള്ളേരും ഒരേ പോലെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ല വ്യത്യാസമായിട്ടില്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരും ഒരു കാര്യത്തിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞാല് അതില് എന്നെ എന്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുട്ടികൾ പറയും അയ്യോ മിസ്സിന് ചിലപ്പോൾ സങ്കടം വന്നിട്ടായിരിക്കും ചിലർ പറയും ഓ അമ്മച്ചി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ എപ്പോഴും വഴക്കേ പറയത്തുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരല്ലേ പറയണത് അപ്പം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് റാഷ്ലസ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴും ഈ സ്ട്രക്ചറലിസം ഫംഗ്ഷനസും ഒക്കെ അപ്പൊ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാ വരുന്നത് റാഷ്ലസും ആണോ എംബരിസിസ് ആണോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹ്യൂമനിസത്തിലേക്കും ജസ്റ്റാൽഡിലേക്കും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അത് എന്തിലേക്ക് പോണത് റാഷ്ലസം ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ബൂണ്ട് എഴുതിയ ഒരു ബുക്കിന്റെ പേരാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി പുള്ളി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വില്യം ജെയിംസ് ഫിസിയോളജിക്ക് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തെങ്കിലും സയൻസും സയൻസിന്റെ ഈ ബൂണ്ട് ശരിക്കും പഠിച്ചത് ഫിസിയോളജിയുടെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ് പുള്ളി സൈക്കോളജിനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലാണ്ട് മനസ്സിന്റെ ഫിസിയോളജി അല്ല പുള്ളി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മറിച്ച് ഒരു ഫിസിയോളജി എങ്ങനെയാണോ അതായത് ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്ട് എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ഡിസിപ്ലിൻ കാരണം ഇവരൊക്കെ വിചാരിച്ചത് സയൻസ് ആണ് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ സൈക്കോളജി ബി എ പഠിച്ചിട്ട് എം എസ് സി സൈക്കോളജി എടുത്ത വ്യക്തിയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും എന്തിനാ പഠിക്കണേന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ബി എ സൈക്കോളജി അപ്പോൾ ബി എ ആണോ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് പഠിക്കുന്ന പഠി ഞാൻ എം എഡ് പഠി പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതെ ആ മിസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പറയും പറയുമ്പോൾ മ
ഇല്ല സയൻസ് കുറച്ചും കൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് സയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സയന്റിഫിക് ആണ് സയൻസ് അപ്പൊ ഈ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പാവം ഊണ്ടിരി പാവം അല്ല ഊണ്ടിരി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഊണ്ട് സൈക്കോളജീനെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫിസിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഊണ്ട് എന്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് സൈക്കോളജീനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്തുണ്ടാക്കിയത് ഈ പറയുന്ന വൂണ്ടിയൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജി പുള്ളി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് കിട്ടിയോ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രക്ചറലിസം ബിഹേവിയറിസം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വന്ന സ്ട്രീം ഏതായിരുന്നു ബിഹേവിയറിസം എന്തിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ാണോ എംബ്രിസത്തിനെയാണോ എംബ്രിസത്തിനെ കാരണം എന്താണ് അവിടെ പക്ക നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ചില സിനിമയിലെ തിലകന്റെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന പോലെ കടുംപിടുത്തമാണ് അവിടെ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ബിഹേവിയർ സൈക്കോളജി എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് സൈക്കോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് എന്താ പറഞ്ഞത് ബിഹേവിയർ ആ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞത് അതായത് എനിക്ക് അവിടെ പ്രാധാന്യം ഒന്നുമില്ല ബിഹേവിയറിസം പറയുന്നത് എന്നെ ആരെങ്കിലും അടിച്ച എനിക്ക് സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ റെസ്പോൺസ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തല്ലിട്ടുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനും അമ്മമാർക്കും അല്ലേ അല്ലെ ബിഹേവിയറിസത്തിന്റെ തീയറി പ്രകാരം എനി റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ബിഹേവിയർ അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഏ ബിഹേവിയറിസംകാര് പറയണത് എനി റെസ്പോൺസ് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് ഇസ് ബിഹേവിയർ പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമാണ് സൈക്കോളജി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അത് റിയാലിറ്റി ആണോ അത് സത്യമാണോ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് എന്റെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളും എന്റെ ധാരണകളും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഞാൻ അടിക്കുമ്പോൾ ബിഹേവിയറിസംകാർ പറയുന്നത് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്താൽ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ബിഹേവിയേഴ്സിനനുസരിച്ച് ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടീനെ അടിച്ചാൽ തിരിച്ചാ കുട്ടി റിയാക്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ കുട്ടികൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കുട്ടി റിയാക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല അവിടെ കാരണം എന്താ അതർ കോഗ്നേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ ആര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ആര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ചിലർ ചാർജ് ബിഹേവിയറിസംകാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് ആര് ഹ്യൂമിനിസംകാർ വരുന്നത് സോ ഹ്യൂമിനിസംകാർ കുറച്ചും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ഫിനോമിനോളജി എന്നൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എന്താ ഫിനോമിനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഫീൽ ചെയ്തു അതിനെ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫിനോമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കിട്ടിയ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഫിനോമിനോളജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങള് ജീൻ പിയാഷ കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് പിയാഷയുടെ തീയറി പഠിച്ചതാണോ പിയാഷയുടെ തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീൻ പിയാഷയുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തത് ഏതാണ് ഫിനോമിനോളജി ആണ് പുള്ളി നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം ഒരു കുട്ടി കാണുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ആണ് ആ കുട്ടി അതിനെ എങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം ആ കുട്ടി ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പുള്ളി പഠിച്ചത് ഇതെല്ലാം റാഷലിസം ആണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം റാഷലിസം പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ഫസ്റ്റ് പറ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചും ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അതായത് സൈക്കോളജിയിൽ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ് ആണ് എംബിരിസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ് ആണ് റാഷലിസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കിട്ടിയോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ വോൾക്കർ സൈക്കോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ വൂണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുതിയ ഫീൽഡ് ആട്ടോ വോൾക്കർ സൈക്കോളജി കണ്ടായിരുന്നോ
അതായത് വൂണ്ട് ആദ്യം ഭയങ്കര എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജിക്ക് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തെങ്കിലും പിന്നെ പുള്ളി പയ്യെ എന്താ പറയുന്ന കൾച്ചറിനും സോഷ്യലിനും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പുള്ളിയുടെ അവസാന കാലഘട്ടം മുഴുവൻ പുള്ളി ഇതിനാണ് ഈ വോൾക്കർ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തെങ്കിലും അത് അധികം അങ്ങോട്ട് ഫേമസ് ആയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വൂണ്ടിന്റെ എന്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജിനെ തന്നെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഈ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വൺ സീറോ സിക്സ് വൺ സീറോ സിക്സ് വായിച്ചവരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തില് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങക്ക് തോന്നിയ ഡൗട്ട് എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കാമോ ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതെന്തോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അനിലിനോട് ഒന്ന് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ന എന്നൊക്കെയാണ് ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഒത്തിരി ടൈം വേണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കിയ നമ്മളൊരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഡൗട്ട് ഒന്ന് പറയാമോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അതേ വെച്ച് ഞാൻ എന്നാ തുടങ്ങായിരുന്നു പിന്നെ അന്നേ മിസ് അടുത്ത ഇതിനകത്തേക്ക് വൺ ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് ഓയില് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവ് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഈ ഈ എന്താ പറയുന്ന നമ്മൾ പറയല്ലേ എന്താണ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവ് കാല ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് സൈക്കോളജീനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിലെ വളർച്ചേനെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേതാണ് ഗ്രേറ്റ് മാൻ എന്ന് പറയും ഗ്രേറ്റ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൂണ്ടിനൊക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം ഈ ഗ്രേറ്റ് മാനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തേതാണ് സെയ്ഗിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില ഫീൽഡുകൾ കാലക്രമേണ പയ്യെ പയ്യെ അങ്ങ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരും അതായത് അതിനകത്ത് ഈ ഗ്രേറ്റ് മാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറം സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങ് നമ്മളെ അങ്ങ് ആ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ ആ ഇതിനെയാണ് ഈ സേഫ് ഗിസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പൊ കൊറോണയൊക്കെ വന്നപ്പം നമ്മൾ ചില മാറ്റങ്ങള് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ അങ്ങ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാം ഒരു കാലം വരെ ഈ എന്റെ അപ്പനൊക്കെ നീ ഫോണെ കുത്തിക്കൊണ്ട് കളിക്കുക എന്ന് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും ഫോണെ കുത്താൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഫോണെ കുത്തുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം യൂത്ത് പിള്ളേരുടെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റം പറയലില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് നിങ്ങളെല്ലാം പേരന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടെ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഒരാള് കാരണം വരുത്തിയ ചേഞ്ച് അല്ല അത് അത് നാച്ചുറലി നമ്മൾ പറയല്ലേ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒപ്പം കൾച്ചറും സോഷ്യലും എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഇതിനകത്തേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ എപ്പോഴും പറയുന്ന സൈക്കോളജിയിലുള്ള ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൈക്കോളജി അല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങളിപ്പോ ഈ സെമിനാർസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാരഡൈം പാരഡൈം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് തോമസ് എസ് കൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മളിങ്ങനെ ഒരാൾ കാരണമല്ല എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ കൂടുമ്പോ നമുക്കൊരു മാറ്റം വരും സൈക്കോളജിയും ഇതുപോലെ എല്ലാ സയൻസിനും ഇതുപോലത്തെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജിയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഓരോ കാലം കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫാഷൻസ് ഇല്ലേ ഫാഷൻ നമ്മൾ ഈ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സിന്റെ ഫാഷൻ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഫാഷൻ മാറുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണോ ഫാഷൻ മാറുന്നത് ആണോ
ഇങ്ങനെ പാരഡൈം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളി പറയണത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ പാരഡൈം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് വ്യൂ ഇതൊരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പയ്യെ പയ്യെ കുറെ നാൾ സ്ട്രക്ചറിസ്റ്റിനെ താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പയ്യെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അതാണ് എന്തിലേക്ക് മാറിയത് സ്ട്രക്ചറിസം കഴിഞ്ഞ എന്താ വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ അതിനെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പയ്യെ അത് അടുത്ത ഫീൽഡിലേക്ക് പോയി അതേതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയും ആൾക്കാർ നോക്കിയപ്പോ നമ്മൾ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബിഹേവിയറിനെ പഠിക്കരുത് നമ്മൾ എന്താ സയൻസ് ആണോ നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെയും കൂടെ പഠിക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് ബിഹേവിയറെ സയൻസിനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് പക്കാ സയൻസിനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നതാണ് എന്തിലേക്ക് വന്നത് ജസ്റ്റ് ചൈൽഡും അതുപോലുള്ള സ്കൂൾസിലേക്ക് വന്നത് മനസ്സിലായോ കിട്ടിയോ ഇല്ല എന്തിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ അതായത് അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്റ്റിമേഴ്സ് ടു റെസ്പോൺസ് മാത്രല്ല കാണേണ്ടത് ചിലപ്പോ ചിലർ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ എന്റെ മകനെ തല്ലിയാൽ എന്റെ മകൻ എന്നെ തിരിച്ചടിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അതേ തല്ല് അതേ ശക്തിയിൽ അവന്റെ അമ്മയല്ലാതെ അവന്റെ ഒരു ചേച്ചി വല്ലതും തയ്ച്ച് അവൻ തിരിച്ച് അവൻ തിരിച്ച് അടിക്കില്ലേ ആ അതെന്താണ് അവന്റെ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ മനസ്സ് അപ്പൊ മെന്റൽ പ്രോസസ്സുകളും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ സ്മോൾ പാർട്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാസ് എ ഗോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ജസ്റ്റാൾഡ് പറയണത് ആ അപ്പൊ ഈ സെയ്ഗിസ്റ്റുകാർ പറയണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു തരം അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് മാനും സെയ്ഗിസ്റ്റും അപ്പൊ സെയ്ഗിസ്റ്റുകാർ പറയണത് നമ്മള് എന്ത് സാധനം എവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന്റെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നു കൊറോണ വന്നപ്പോ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വന്നു ഇല്ലേ കൊറോണയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വന്നില്ലേ ആ അതപ്പൊ എന്താ ഒരു സെയ്ഗിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അപ്പം ഏത് അപ്രോച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഓർക്കുക ലൈക്ക് അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സൈക്കോളജിയിൽ ഈ നോൺ ഈ വെസ്റ്റേൺ അതിപ്രസറിന് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ആ സമയത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പവറും വെസ്റ്റേൺ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് അവര് പറയുന്നത് മാത്രമേ ആളുകൾ കേൾക്കത്തുള്ളൂ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജിക്ക് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നത് വേറെ ഒരു ഫീൽഡിനും വരാത്ത പോലെ വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജിയും നോൺ വെസ്റ്റേൺ ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നോടെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ല ആ അതെന്തുകൊണ്ടാ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് അതാണ് കറക്റ്റ് അത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു നമ്മൾ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അതാണ് ഈ സൈഗിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ അതാ പറയുന്നത് അമേരിക്കക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലേ ഭൂർഷ്വാസി നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പൈസ ഉള്ളവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലാത്തതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജി പൂർണ്ണമായി പ്രൂവ് ചെയ്തതാണല്ലോ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി അതുപോലെ അല്ലല്ലോ എന്തോ വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൂവ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി അതുപോലെ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മൾ എബ്രസിസ്റ്റിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് അതായത് റാഷലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ടിനെ നമ്മൾക്ക് അതെന്താന്ന് അറിയാമോ അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പാടാണ് ആക്ച്വലി റാഷലിസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടാ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സയന്റിഫിക് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എംബിരിസിസം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക സെൽഫ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനോ വേദങ്ങളിലും സെൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഹിന്ദുവിസം ജൈനസത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ അതൊക്കെ നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരാൻ പാടാണ് ഇപ്പം ചൈനീസുകാർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ടോട്ടാലിറ്റിസം ആണ് ടാറ്റോയിസോ
ആ സൊസൈറ്റിയുടെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ അത് വേറെ ആരും അത് എടുക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ എന്താ പറയുക വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിന് അത് മാച്ച് അല്ല അവിടെ കാശുള്ളവൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാശ് വെച്ചാൽ ഉള്ളവന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കിട്ടുക പക്ഷെ അതേ ആ പ്രിൻസിപ്പിളെ അല്ല കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഉള്ള ഒരു മാനസികാരോഗ്യം അതല്ല മാനസികാരോഗ്യം ഉള്ളവൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നന്നാവുക കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആവുക നമ്മളിപ്പോഴും അതിനെ അതിനെയാ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഒരേപോലെ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് കിട്ടണം എന്ന് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മൾ അത് മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മള് അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മള് നമ്മുടെ കുറ്റം മുഴുവൻ ആരുടെ വില വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ആരുടെ വില വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജിയുടെ പോലത്തേക്ക് കുറ്റം മുഴുവൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അവരങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ആരെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിലെ ഹിന്ദുസവും ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും സിഖ്സവും ഒക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമായ ചിന്താഗതി ചിന്താഗതികളോടുകൂടി ഉള്ളവരാണ് നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ആത്മാവ് നന്നാവണം നം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോഴും വെസ്റ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോഴും ബിഹേവിയർ റാഷണൽ ബിഹേവിയർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സെൽഫ് സെൽഫ് രണ്ടു തരം ഉണ്ട് ഐഡിയലും ഇതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു ഇതിപ്പോ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു എന്റെ ഒരു എനിക്കൊരു സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ പറയുന്നത് സൈക്കോളജി ഇത്രയും എന്താ പറയാ യൂസ്ലെസ് സബ്ജക്ട് എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് കാരണം മനുഷ്യന് ഇത്രയും നാരോ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് വ്യൂ കാരണം നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഭയങ്കര വിശാലമായ ഒരു ചിന്താഗതി സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാട്ടോ എനിക്കതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പറയാൻ അറിയില്ല കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആകാവുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ പറയേ ആ നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബാധിക്കില്ലേ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറയും ഇല്ല ബാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം കോപ്പനേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സും അതർ ഫാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അനിലെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ചെറുപ്പത്തില് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യില്ലേ മിസ് എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ചോദിച്ചില്ലേ അതെന്താ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ വിചാരം അതാണ് ആ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്കിത് കിട്ടി എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാലത്തും നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം എന്റെ സൈക്കോളജിയിൽ പ്രൗഡ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷെ അതിനെ ശരിക്കും നമ്മളെ നമ്മുടെ നമ്മളെ എന്തോരം നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാനൊരു സൈക്കോളജി പ്രാക്ടീഷൻ ആകുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്തിനും ഏതിനും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും ഇല്ലേ മുറി വൈദ്യന ആളെ കൊല്ലുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നാലും ആ ഇല്ല എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങള് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെറിയൊരു കാര്യം കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു തിയറി നിങ്ങള് ആ അല്ലെ ഒരു തിയറിയിൽ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായാലും ചിലപ്പോ നാട്ടുകാർ ശ്രമിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ എത്താറില്ലേ ഇല്ല സ്പിരിറ്റ് സി അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈക്കോളജി അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പാരാ സൈക്കോളജി ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വളർന്നു വരാത്തത് നമുക്ക് മെന്റൽ പ്രോസസ്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് മനസ് അത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാ ബ്രെയിനിലെ നെർവസ് സിസ്റ്റം പല പല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ബേസിക്കലി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഫ്രോണ്ടൽ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് എന്ന സാധനം ഇല്ല ഞാൻ നിങ്
സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവൻ അങ്ങനെ വരും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു ഹോൾ എന്താ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് അങ്ങനെ അതല്ല അവര് 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 സ്പിരിറ്റ് എന്നൊരു വാക്കി ഉദ്ദേശി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ എവിടെയും സാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ബുക്കിലൊന്നും സ്പിരിറ്റ് എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല അവര് കുറച്ചും കൂടെ സെൽഫ് സോൾ എന്നും അല്ല കേട്ടോ സെൽഫ് എന്നൊരു വാക്കിനാണ് അവർ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ സെൽഫ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് അതുപോലുള്ള വാക്കുകൾക്കാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള നോൺ വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജികൾ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ ഉപനിഷത്തുകളിലും വേദ വേദങ്ങളിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പ്ലഷർ മാറ്റണം അതായത് നമ്മൾ പ്ലഷറിന് പുറകെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകും പ്ലഷർ മാറ്റിയിട്ട് അതിനും അപ്പുറം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ഹാപ്പിനെസ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇത് കണ്ടോ അതായത് നമ്മള് മനുഷ്യന്റെ ഈ നമ്മള് ഇഡ് പറയാറില്ല ഇഡ് ഇഡ് എന്തിനെയാ ഇഡ് എന്തിനെയാ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഈഗോ എന്തിനെയാ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ എന്താ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവര് റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി എന്നൊരു വാക്ക് പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ അത് തന്നെ അപ്പൊ ഈ പ്രോയിഡ് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നത് നമ്മള് സെൽഫ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഡിസൈയേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ ആ പച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇഡുണ്ടാവരുത് ഈഗോ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബ്രഹ്മോ ഉണ്ട് ഒരു സുപ്രീം റിയാലിറ്റി മാത്സ്ലോയുടെ തിയറിയില് നിങ്ങൾ മാത്സ്ലോ ഹൈറാർക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനിപ്പത് പറയാനല്ല അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം മാത്സ്ലോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ട്രാൻസെൻഡൻസ് നീഡ് എന്നൊരു നീഡുണ്ട് ട്രാൻസെൻഡൻസ് നീഡ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ഈ ട്രാൻസെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മത്തിനെ തിരിച്ചറിയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് നമുക്കൊരു കോടിയലായിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനും ഐ ബിലോങ് ടു ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു റിയാലിറ്റി ഇല്ലേ മനസ്സിലായോ തീർച്ചയായും ആ ഇതെല്ലാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹിന്ദുവിസത്തിലും ജൈനസത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തിയറിയിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിസം ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ പറയാ ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സും ഹെറിഡിട്രിയും ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അയാള് ബുദ്ധ പറയുന്ന എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ എന്നെ എന്താ പറയുന്ന ലൗകികതയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സുപ്രീം സ്റ്റേറ്റിൽ എത്താം എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അതായത് കൺട്രോൾ ചെയ്താല് കിട്ടിയോ അതായത് ഡിസിപ്ലിൻ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ആര് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിസം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇനി ജൈനിസം എന്തിനാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ തീർത്ഥങ്കര ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ തീർത്ഥങ്കര ലോഡ് മഹാവീര പുള്ളി എന്തിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് സെൽഫിനാണ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് സെൽഫ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കിന് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അവർക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ സെൽഫിന്റെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കുന്നത് നോൺ വയലൻസ് ആരെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫിന് പല സൈഡ്സ് ഉണ്ട് മെനി സൈഡ്നെസ് അതാണ് അനകന്ധവാദ അത് ആ ബുക്കിൽ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചാൽ മതി നോൺ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ലൗകികയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറയല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക നോൺ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഈ കാരൻ ഹോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീ 
എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പറഞ്ഞേ കേട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ കുറെ സ്ത്രീകളെ എനിക്ക് കാണാം സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണ് സ്ത്രീകള് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണമെന്നൊരു എന്തോ എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ബേസിക് റൂട്ട് കോസ് എന്താണ് എന്താ ഞാൻ കാരൻ ഹോണി പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പറയാട്ടോ ഓവർ എംഫസിസ് ഓൺ ലവ് റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ over emphasis on love relationships the possessiveness endo sneha bandhathine koodalayitta aa pennude etham veli prashna ide karen honi swayam oru penna ayadond karen honi ku manasilayadana endana nammal nammal snehikkina varku nammal eppozhu angan kadaidu nammal bayangara attached aanu nammal ipo ee jainasathile parayanengile nammal ingane too much connected aanu nammal നമുക്കിങ്ങനെ ഒത്തിരി കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മുറിയാലും നമുക്ക് വേദന എടുക്കും ഇല്ലേ എത്ര വേദനയോട് അംഗീകരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നി തോന്നാത്തൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ പൊതുവേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളിപ്പോ സ്റ്റാഫ് റൂമിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ എന്റെ എന്റെ കൂടെയുള്ള മിസ്സിന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഇപ്പൊ മിസ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അയ്യോ ഏട്ടന് കോവിഡാ അതൊരു പ്രശ്നം അപ്പൊ അന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ട്രബിൾ ഈ മിസ്സും കൂടെ ക്യാരി ഫോ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതുപോലെ ആണുങ്ങൾ ഓ എന്റെ ഭാര്യക്ക് കോവിഡാ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു അല്ലെ ഇത് ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ആണുങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ക്യാരൻ ഹോണി പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ സത്യം ആ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ജൈനസത്തിൽ ഈ നോൺ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെൽഫിന് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബേർഡൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറെ നമ്മൾ ഇച്ചിരിയും കൂടെ എന്താ പറയാ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതോ 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 ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ടെമ്പററി ആണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കുക ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഇതും കൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഇവരുടെ സൈക്കോളജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വായിച്ചാലും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു മാതിരി ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തോന്നേണ്ട കാര്യം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആണ് ഇവര് പറയുന്ന തോട്ട്സ് അല്ല ഓക്കെ കാരണം ഇന്ത്യ കുറച്ചും കൂടെ ഇന്ത്യയിലെ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ റിലീജിയസ് ആണ് കൾച്ചറൽ ആണ് എത്തിക് ആണ് കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാഡം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് യുക്തി ഇല്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞത് എന്തോ ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന പറഞ്ഞ യുക്തം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പറയുന്ന പോലെ നോൺ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാ കാണുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയണത് ആ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി ഈ പറയുന്ന പോലെയാണ് റിലീജിയസും കൾച്ചറലും ഒക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ അതേസമയം വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി ശരിയല്ലല്ലോ അയ്യോ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി ശരിയല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് എന്തോ നമ്മള് ഒരു ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഏറ്റവും വേണ്ടത് എന്താന്ന് അറിയാമോ അവിടുത്തെ കൾച്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മള് നമ്മൾ ഈ തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില റിലീജിയൻസിന്റെ ചില നോഷൻസ് ഇല്ലേ ആ അത് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിനെ ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണ്ട നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിനെ ഒരു ഒരു ക്ലയന്റിനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൾച്ചർ തിരിച്ചറിയാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കാതെ മനസ്സിലായോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്റെ എച്ച് ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അച്ഛനാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുവാണ് ഫംഗ്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും പോകുന്ന ദിശയിലേക്ക് അല്ലാതെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലേക്ക് കുറച്ച് പെൺകുട്ട
ഇപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ ആദ്യം അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദികനാണ് ഈ അച്ഛൻ ആദ്യം വന്നത് അയ്യോ എന്റെ പെൺപിള്ളേര് അവര് നമ്മളല്ലേ നാടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന പോലെയാണല്ലോ കാരണവന്മാർക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വ്യാകുലത ഉണ്ടായത് പിന്നീട് അച്ഛൻ ചിന്തിച്ചത് ഇതാണ് ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരുപോലെ കാണണം അതെന്തിനാണ് പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം നമ്മൾ അങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് അവര് ഈ ലോകത്തിൽ ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരേ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹം പറയുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളില്ലേ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ വാക്കുകൾ ഇതെല്ലാം അച്ഛൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം അച്ഛൻ പറയുന്നത് അച്ഛന് ഭയങ്കര സമാധാനമായി അച്ഛൻ പിന്നെ ആ അവരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ആൺകുട്ടി നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആൺകുട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ പോയാൽ നമ്മള് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പോകാറില്ല ആവൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നോളൂ നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെൺകുട്ടികളെയും കണ്ടു അവരെ എന്താ മാറ്റം വന്നത് ആ ഇപ്പോഴത്തെ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് അച്ഛൻ അങ്ങ് അഡ്ഹെയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അടുത്തതാണ് ചൈനീസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് തൊട്ട് തൊട്ട് പോവുകയാണ് ഹിന്ദുസവും ജൈനിസവും ബുദ്ധിസവും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനിയാണ് ചൈനീസ് ചൈനയുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മള് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനേക്കാളും അവിടെ ലിവിങ് ഇൻ ഹാർമണി ആണ് അതായത് നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരിക ഈ പറയുന്ന ദൈവം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ മൊറാലിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് പൊളിറ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുക ഒരു ഉട്ടോപ്പിയൻ സമൂഹമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ സൈക്കോളജി ആണ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കിട്ടിയോ അതാണ് ടോയ് ടീച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പ്രീ കൺഫ്യൂഷൻ എറ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം എന്നല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൈക്കോളജിക്കലും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാന് ആ തുടക്കം ഇനി നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ടൂവിലേക്ക് പോവാണ് അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ വീണ്ടും ജെയിംസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ജെയിംസിന്റെ അവസാനം വരുമ്പോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങ് വരാം ഇപ്പൊ നമ്മള് വൂണ്ടിന്റെ പറഞ്ഞപ്പോ കോൺഷ്യസ്നെസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ വോളന്റിയറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമാണ് ഒന്നും നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുന്നില്ല എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ വൂണ്ട് പറയണത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് മീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്നു അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എലമെന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് തരം എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വേറെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി വില്യം ജെയിംസിന്റെ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി പുള്ളി ഈ ഫിസിയോളജിക്ക് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രീം പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡും ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ തന്നെയാണ് വില്യം ജെയിംസും യൂസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം സൈക്കോളജിനെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രഗ്മാറ്റിസ്റ്റിക് മെത്തേഡാ പ്രഗ്മാറ്റിസം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്താണ് പ്രഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രഗ്മാറ്റിസം എവിടെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാല് ഈ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറലിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ റിട്ടണ് അതിനും അപ്പുറം ഉപയോഗം പ്രായോഗികതയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു വില്യം ജെയിംസ് പിന്നെ വില്യം ജെയിംസിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇമോഷണൽ തിയറി നിങ്ങള് ജെയിംസ് ലാൻഡ് തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇമോഷണല് മോട്ടിവേഷൻ ഇമോഷൻ പഠിച്ചപ്പോ അതിനകത്തെ ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വില്യം ജെയിംസ് ആണ് അപ്പൊ പുള്ളി പറയണത് ഒരു വികാരം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് അതിന്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാ വികാരങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നാണ് വില്യം ജെയിംസ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഫിസിയോളജിക്കൽ അറോസൽ കംസ് ഫസ്റ്റ് ദെൻ ദ ഇമോഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റ് ലൈക് ദി പെർസീവ് ഇമോഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ കിട്ടി ഫിസിക്കൽ
സ്പിരിച്വൽ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കുറച്ചൊരു ഹൈറ്റൻഡ് ആണ് അതിനെ പുള്ളി അധികം ഡിഫൈൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ബി അതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വില്യം ജെയിംസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ത്രീ പി സെൽഫ് ഒക്കെ അടുത്തത് ഹാബിറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വില്യം ജെയിംസ് ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയണത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നാ പറയണത് നിങ്ങൾ നെർവസ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മള് നിങ്ങൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഒരു സാധനം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ശീലാകുന്നു ആ എന്നാ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഏത് ശീലം തുടർന്നാലും നമുക്കതങ്ങ് നമ്മുടെ ശീലത്തിലേക്ക് മാറുമെന്നാണ് പറയണത് അതിന്റെ ബേസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കുറെ നാളത്തേന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് അതിനകത്തൊരു നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകും കണക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അതോടെ നിലനിൽക്കുവാണല്ലോ മനസ്സിലായോ പറയുന്നത് ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ആ എന്തോ ആ ഇപ്പൊ ക്വിറ്റിംഗ് സ്മോക്ക് ക്വിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇല്ലേ നമ്മള് ഇല്ല നമ്മൾ ഈ യോഗയൊക്കെ നമ്മൾ ഏതും ഏതും പറയുന്ന അങ്ങനെയാ കേട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ആദ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പോ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് മെമ്മറി എന്ത് ഈ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്താ മെമ്മറി ഫിസിയോളജിക്കലി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു memory is nothing but a two nerve connections and nerve connections nammal ippa njan ningada class il ippa njan ningade eduthu parnappo ningada ormail adu undavanengil adu or nervous connection aayittu undayittundengil adu or nerve ormai avu parnu manasilayo adhaayidu neural neural connection undaganam aa memory is nothing but a bond aanu ഏത് സാധനവും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതോ ചെയ്യുന്നതോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതൊരു നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഫോം ചെയ്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ലേൺഡ് ആയി അത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ആയി എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു പുതിയ അറിവ് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് പുതിയ രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് അവിടെ കണക്റ്റഡ് ആയി പക്ഷെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇതെന്താവും ഈ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആവും അപ്പൊ മറവി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും ആ അവിടെ എന്താ നടക്കണത് റിപ്പിറ്റേഷൻ വരാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്നൊരു സംഭവം ഈ ബോണ്ട് ലൂസ് ആകും അല്ലെ കാലക്രമേണ നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വള്ളി ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ആ വള്ളിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് അത് അത് അതിന്റെ പരക്ഷയം സംഭവിക്കില്ലേ അതിന് ആ സമയം ഇടയ്ക്ക് എന്നും എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹാബിറ്റ് എന്നാണ് ജെയിംസ് പറയുന്നത് അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പം അത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ അത് അതൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകും അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കുറെ എന്താ പറയുന്നത് കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിച്ചു അടുത്ത ആഴ്ച അല്ല നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് ഹോംസിന്റെയും ടെക്ഷണറിന്റെയും ഒക്കെ തിയറി പറയാം കാരണം അതിനകത്ത് കുറച്ച് അബ്സല്യൂ നിങ്ങൾ അബ്സല്യൂട്ട് ത്രിഷോൾഡ് എന്താന്നൊക്കെ പഠിച്ചതാണോ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചൊരു ഫ്രഷ്നസ് വേണം നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാൻ കൂടെ വേണം അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ബുധനാഴ്ച വരുമ്പം ഈ ബ്ലോക്ക് ഫുൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുക നമ്മൾ ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യും ഒപ്പം ആ പോർഷനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം ഹലോ ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് ബ്ലോക്ക് വൺ ബ്ലോക്ക് വൺ വായിക്കണം ബ്ലോക്ക് വൺ ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് വണ്ണത്ത് രണ്ട് യൂണിറ്റേ പറയുന്നുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഞാനൊന്ന് പറയാമേ ബ്ലോക്ക് വണ്ണത്ത് 
വരുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ തോട്ട്സും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഏർലി മോഡേൺ സൈക്കോളജി ഹെൽ ഹോംസ് ഫെറ്റ്നർ ഊണ്ട് ആൻഡ് ജെയിംസ് ഊണ്ട് ആൻഡ് ജെയിംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയുള്ളത് ഫെറ്റ്നറും ആൻഡ് ഹെൽ ഹോംസ് ആണ് അത് കുറച്ച് ഫ്രഷ്നസോട് കൂടി കേൾക്കണം പിന്നെ ആരാണ്ടൊക്കെ പോകുന്നതും കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത് ഇനി ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അടുത്ത ദിവസം ബുധനാഴ്ച വരുമ്പം നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച ബ്ലോക്ക് ടു നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി അതിനകത്തും സ്ട്രക്ചറിസം ഫംഗ്ഷനിസം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അസോസിയേഷൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്കപ്പം പുതിയതായിട്ട് പഠി പറയാനുണ്ടാവത്ത